The topic of my today's presentation is the rules for research questions in your thesis oblique paper. Aap thesis likhe ya koi research paper likhe rahe. Iske liye aap apne questions kaise design karenge. So ye aaj ki presentation mein aapko batata chahu. So let's start from the very first slide. Ke rules kya hai. Introduction mein aapko ye batata chahu. There is no universal set of criteria. For a good research question. Research question banane ke liye koi hard and fast rules nahi hai na koi criteria hai. Universally taur pe. Different research methods have different priorities and requirements. Aapko ek baal batata jaun ki research question in quantitative should be different from the research question in qualitative methods. A good research question for a quantitative paper will differ from that of qualitative research. Similarly, a questions for a social research methods will differ from applied method research paper. Ye main aapko ye batata jaun ke uh, research question banate waqt social science ke jo research ke questions hote hain wo different hote hain applied method research papers. Se. In general, however, a good research question should follow two rules. Those are given on next slides. Dono questions banane ke liye kuch rules hai. अगर आप इसको गो थ्रू करें तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे रिसर्च क्वेश्चन अपने थीसिस में या पेपर में बना सकते हैं और वो अगर आप जहन नशीन करें तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसानी होगी कि कुछ रूल्स होते हैं रिसर्च क्वेश्चन बनाने के लिए क्लियर एंड फोकस्ड आपका जो क्वेश्चन होता है इन अदर वर्ड्स द क्वेश्चन शुड क्लियर लिस्टेड वट द राइटर नीड्स टू डू आप ने जो क्वेश्चन पूछा है अपने रिसर्च पेपर में या अपने वो उसमें थीसिस में तो ये क्लियर होना चाहिए कि आपका फोकस किस चीज पर तो रिसर्च क्वेश्चन ये इस तरह क्लियर हो क्योंकि आपने जिससे क्वेश्चन पूछना होता है या अपने रिसर्च के क्वेश्चन को एड्रेस करना होता है तो वो फोकस बेस्ड हो और वो क्लियर हो वजाहत के साथ हो तो क्वेश्चन शुड क्लियर लिस्टेड वट द राइटर न्यूज टू डू रेक्टर ने क्या करना है किस क्वेश्चन का जवाब देना तो एक तो नंबर एक रूल्स नॉट टू ब्रॉड एंड नॉट टू नेरो ये सेकंड रूल्स है कि द क्वेश्चन शुड हैव एन एप्रोप्रिएट स्कोप इफ द क्वेश्चन इज टू ब्रॉड इट विल नॉट बी पॉसिबल टू आंसर इट थॉरली विद इन दर्ल्ड लिमिट इफ इट इज टू नेरो यू विल नॉट हैव एन एफ टू राइट अबाउट एंड यू विल स्ट्रगल टू डिवेलप अ स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट एक्टिविटी बिलो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात ये भी बताता जाऊं कि आपका जो क्वेश्चन होता है ना कि इतना ब्रॉड हो के आइडेंटिफिकेशन में मसला हो और ना इतना नैरे हो के उसको जो है ना जो आप चीजें एड्रेस करना चाहते हो तो आपको समझ में ना आए मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये दो रूल्स आप जहन में रखिए आपका क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा ब्रॉड हो ना बहुत ज्यादा नैर हो इसमें आप इंफॉर्मेशन को एड्रेस करें तीसरा जो रूल्स है नॉट टू इजी टू आंसर नॉट टू इजी टू आंसर का ये मतलब है कि आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए सिंपल ये जवाब ना हो कि ये साहब आपने बस ये और नो कर दिया और अपना एक क्वेश्चन डिजाइन कर दिया कि ये येस या नो में जवाब दे समाइम कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं रिसर्च पेपर में या थीसिस में कि अगर आप यस कर दें लेट्स सपोज तो यस हाउ टू व्हाट एक्सटेंट यू सेट यस या मतलब नॉट ब्रॉडली आप यस कहना चाहते हैं नॉट नेरोली आप यस कर अगर आप उसको कह दें कि नो ओपिनियन इस तरह एक्सटेंड करें टू सम एक्सटेंट यस टू नेरो मेथड मतलब इस तरह की जो ना आप अपने क्वेश्चन है क्वेश्चन को भी डिवेलप करना चाहेंगे कि सिर्फ यस या नो पे प्रेफर ना करें नो नो टू वट एक्सटेंट यस टू वट एक्सटेंट तो ये रूल नंबर तीन है कि आपका मतलब आंसर इजी ना हो कि आगे उनके पास कोई और ऑप्शन ना हो कि आप किस ऑप्शन को एड्रेस करना चाहें नॉट टू डिफिकल्ट टू आंसर यहाँ पे आपने ये चीज जहन में रखना है कि यू मस्ट बी एबल टू आंसर क्वेश्चन टाइम फ्रेम एंड वर्ल्ड आपके पास वर्ड का भी लिमिट होना चाहिए टाइम फ्रेम भी लिमिट और इसी के अंदर अंदर अगर आप डिफिकल्ट ना हो तो ये आपका ऐसा आंसर हो जो आपको 
तो पता चला है कि इसका आंसर देना बहुत ज्यादा दिखा रिसर्चेबल ये नेक्स्ट रूल है रिसर्चेबल यू मस्ट हैव एक्सेस टू सुटेबल अमाउंट ऑफ क्वालिटी रिसर्च मटेरियल सच एज एकेडमिक बुक्स एंड रिफ्यूज जर्नल्स आपने अमूमन ऐसा टॉपिक तलाश करना है जो रिसर्चेबल हो और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी रिसर्चेबल हैं कि वो आपको पता चले कि इसकी आंसर एकेडमिक बुक्स से या जो रिफ्यूज जर्नल्स जो रेफर किए हुए उन्हीं में इसके आर्टिकल के रेलिवेंट हो आपके पेपर से रेलिवेंट ताकि उसका देना मवाद आपको मिल जाए एनालिटिकल रादर देन डिस्क्रिप्टिव इन अदर वर्ड्स जो रिसर्च क्वेश्चन शुड अलाउ यू टू प्रोड्यूस एन एनालिसिस ऑफ एनी शॉर्ट टॉपिक रादर देन सिंपल अफेक्ट मोर दिस आपने अक्सर देखा होगा कि आपके क्वेश्चन जो है ना एनालिटिकल होनी चाहिए एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन और एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन में ये अंदाजा लगाया जाता है ये रिसर्चर एनालिसिस करता है ना कि किसी मसले को डिस्क्राइब कर दे तो ये चंद रूल्स है अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताता जाऊंगा कि रिसर्च क्वेश्चंस को बनाए कैसे जाते ये तो चंद जर्नल रूल्स है ये चाहे क्वालिटेटिव चाहे क्वान्टिटेटिव चाहे मिक्स मेथड रिसर्च हो तो आप इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे मुझे उम्मीद है कि आप अपने रिसर्च क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं और ये पेपर के लिए इससे पहले जो मैंने लेक्चर दिया होता वो क्वेश्चनर के लिए क्वेश्चन कैसे डिजाइन किए जाते हैं या रूल्स मैंने जो पिछले लेक्चर्स में ये थे वो भी क्वेश्चनर के थे तो आज का ये जो लेक्चर है ये रूल्स फॉर रिसर्च क्वेश्चन ये आपने अगर पेपर डिजाइन करने है तीस देखने उसमें रूल्स कैसे लिखी जाती है क्वेश्चन कैसे लिखे जाते हैं तो इसके मुताबिक जो है ना वो आज मैं इन आपको इस लेक्चर में आसान करूँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे दूंगा मुझे उम्मीद है आपको आज की लेक्चर पसंद भी आई होगी अगर आपको पसंद आई होगी तो बर करम आप दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि ये जो बिगिनर्स होते हैं या इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं उससे आसानी हो थैंक यू सो मच वंस अगेन और मजीद इन्फॉर्मेटिव के लिए वॉच माई चैनल रिसर्च मेथड विद आबिद थैंक यू सो मच वंस अगेन असल वरम